Passiivi. Passiivin presens. Tässä videossa me kerromme vähän passiivista ja sen käytöstä. Passiivi on verbin muoto. Sinä varmaan tiedät verbin kuusi persoonamuotoa. Minä avaan, sinä avaat, hän avaa, me avaamme, te avaatte, he avaavat. Suomen kielessä verbillä on kuitenkin seitsemän persoonamuotoa. Passiivi on nolla persoona. Avataan. Me käytämme tätä nolla persoonaa, kun emme tiedä, kuka tekee. Kauppa avataan kello kahdeksan. Emme tiedä, kuka avaa kaupan. Suomessa juodaan paljon kahvia. Emme oikein tiedä, kuka juo paljon kahvia ja kuka ei. Talvella hiihdetään. Emme tiedä, kuka hiihtää. Persona, joka suorittaa toimintaa, ei ole tärkeä. Meidän ei tarvitse tietää, kuka tekee. Missä tilanteessa me käytämme passiivia tavallisesti? Verpin passiivimuoto on tavallinen, kun kuvaamme yleisiä tapahtumia. Tärkeä on toiminta, tekeminen tai tulos. Ei ole tärkeää, kuka tekee. Tämän lisäksi me käytämme verbin passiivimuotoa, kun ehdotamme jotakin tekemistä. Esimerkiksi, jos ehdotan kaverille lähteä elokuvateatteriin viikonloppuna, voin sanoa, mennään elokuviin. Kun minulla on vieraita, voin ehdottaa, juodaan kahvia. Passiivia me käytämme myös, kun kehotamme tekemiseen, eli haluamme, että toinen ihminen tekee jotakin meidän kanssamme. Esimerkiksi voin sanoa lapselle, luetaan kirjaa, tehdään läksyjä nyt. Huomaa, että lauseessa ei ole tekijää, ei ole selvää, kuka tekee. Passiivi on yleinen muoto säännöissä, ohjeissa ja esimerkiksi resepteissä. Leikataan tomaatit, sekoitetaan salaatti. Emme voi tietää, kuka leikkaa tomaatit, kuka tahansa voi leikata ne. Puhekielessä me käytämme verbit passiivimuodossa, me-pronominin kanssa. Me mennään elokuviin. Me lähdetään kotiin kohta. Se tarkoittaa samaa kuin me menemme ja me lähdemme. Nyt kertaamme verbin passiivimuodon kolme käyttötapaa. Yksi. Emme tiedä, kuka tekee tai se ei ole tärkeää. Kaksi. Ehdotus, kehotus tai ohje. Kolme. Puhekielen me-muoto. Esimerkit. Yksi. Kaupat suljetaan ilta yhdeksältä. Kaksi. Nähdään tallilla aamu seitsemältä. Kolme. Me nautitaan aurinkoisesta päivästä. Yksi. Tehtaassa tehdään kolmivuorotyötä. Kaksi. Tavataan huomenna keskustassa. Kolme. Me jaksetaan juhlia aamuun asti. Yksi. Kesällä käydään mummolassa. Kaksi. Pidetään tauko. Kolme. Me pestään ikkunat keväällä. Katsomme passiivimuotojen muodostamista seuraavassa videossa. Olkaa ihmisiksi ja pysykää kanavalla.